Bonjour, je suis Steve Taylamé, j'accompagne les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelé le parcours de flammes jumelles. La relation de flammes jumelles est-elle une relation platonique Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler ce que c'est ce que, que la relation platonique au sens philosophique profond du terme. Donc Platon s'est initié de, de, la Grec, de la Grèce antique, a, a fondé tout son système de pensée sur la conscience que euh, notre véritable nature, c'était l'âme, et que notre expérience dans le monde sensible, ce qu'il appelle le monde sensible, c'est-à-dire le corps de la matière, était euh, vraiment euh, une illusion. Et ce qu'on appelle l'amour platonique, c'est l'amour défini par Platon dans euh, un de ses livres, Le Banquet, où il exprime que l'amour véritable permet euh, aux deux amants d'ascensionner euh, du niveau de la matière physique, donc de l'amour, de ce qu'il appelle l'amour des corps, à l'amour de l'âme. C'est-à-dire que pour Platon, eh bien, l'âme euh, est notre réalité, est ce que nous sommes. Dans l'âme, nous sommes en union avec ce qu'il appelle l'un, qu'on pourrait appeler la source aujourd'hui. Et l'amour pour lui, le véritable amour, eh bien, est en réalité une façon de vivre la remontée vers notre nature spirituelle. C'est ça euh, profondément ce que veut dire l'amour platonique. On a fait maintenant euh, une, euh, un sens beaucoup plus euh, commun en appelant la relation platonique une relation dans laquelle il y a donc des sentiments et pas de relation sexuelle, pas de, de contact physique. Mais comme beaucoup... De, de terme, ce terme de relation platonique qui est très souvent euh, synonyme d'amour impossible, eh bien, euh, ce terme voilà, désigne quelque chose qui, qui n'est pas en véritablement, véritablement ce dont Platon parlait. Et dans la relation de flamme jumelle, il s'avère que en raison de tout, tous les obstacles initiatiques qui existent, eh bien, euh, la relation étant très compliquée et l'un des obstacles étant la sexualité, souvent, euh, en tout cas la capacité aussi d'être ensemble, mais il y a aussi souvent des obstacles d'ordre, euh, de, 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 de difficultés à vivre, sa sexualité dans cette relation, eh bien, euh, on peut être amené à faire le choix de l'amour platonique au sens, je dirais, détérioré du terme, en renonçant à la dimension physique, matérielle, physique, sexuelle, sensuelle, sensible, pour reprendre le terme de Platon, de cette relation. Et très souvent, euh, celui qui semble fuir la relation invite l'autre à accepter une relation platonique, une relation dans le déni de la dimension euh, d'amour physique, euh, de la sexualité vécue, euh, une forme d'amitié amoureuse, parce que il y a des obstacles au fait principalement de pouvoir incarner l'amour des âmes dans l'expérience sensible du corps. C'est un peu comme si, très souvent, il y en a un des deux qui reconnaît la connexion d'âme 
Et euh, pour plein de raisons, euh, s'empêche de vivre, d'accepter de vivre de façon épanouie la relation physique en raison de représentation, en raison de blocage intérieur. Et puis, il peut en face, il y avoir le miroir inversé de celui qui est obnubilé par la matérialisation concrète de cette fusion d'âme, de cette connexion d'âme dans la matière, dans un couple traditionnel avec une sexualité euh, qui aurait été connue, une forme de sexualité qui aurait été connue jusque-là. Vous voyez, c'est un peu comme deux miroirs inversés avec finalement de part et d'autre une difficulté à vivre l'amour platonique au sens originel du terme, c'est-à-dire à vivre dans cette réalité 3D, dans cette union des corps, quelque chose, une, un amour spirituel qui ne serait pas, qui n'est pas relégué au rang de la spiritualité et simplement de l'abstraction, mais qui serait pleinement vécu. Parce que dans la relation platonique au sens propre du terme réel, il y a l'expérience sensible qui est, pour Platon, lorsqu'elle est vécue de façon divine, qui est une façon d'ascensionner vers l'amour des âmes. Et dans la relation donc de flammes jumelles, un des obstacles, c'est lorsque l'on croit que l'on doit renoncer en écoutant les peurs de l'autre à cette dimension physique incarnée ou lorsque l'on refuse cette dimension physique incarnée pour rester dans une forme d'abstraction de l'amour. Simplement au niveau de l'âme, alors que précisément, ce qui peut pousser, inciter les deux à renoncer à l'amour incarné dans la sexualité sacrée, ce sont tous les conditionnements qui font que soit on ne comprend pas ce qu'est la sexualité, par exemple, euh, des soi-disant chaiseurs qui auraient, euh, euh, au cours de tout un parcours euh, spirituel, auraient euh, renoncé à la sexualité comme voie sacrée et qui se retrouveraient face à un soi-disant runner qui leur montre ça en refusant de vivre avec eux ou avec elles une sexualité sacrée parfois sous des formes, sous une forme qui n'est pas de l'ordre de ce qui est habituel. Dans une approche de la sexualité, finalement, on peut se demander à laquelle on peut se demander si les deux, en réalité, ne sont pas du tout prêts, ne sont pas prêts à la vivre. Alors, est-ce que la relation de femme jumelle est une relation euh, d'amour platonique Oui, au sens premier, à condition que l'on comprenne que cette expérience de la matière est une occasion de, faire, de venir faire vibrer, vivre l'amour dans cette réalité matérielle, et à condition de comprendre que ce dont Platon parle n'exclut absolument pas la sexualité. Maintenant, je voudrais faire un petit point sur cette dimension de la sexualité et ce que j'entends par là.
La sexualité entre deux êtres commence, à mon sens, dans la capacité des deux à être ouverts à la circulation des énergies. Selon une tradition relevant du tantrisme, et l'expérience de l'amour tantrique, qui est proche, qui est liée à la notion de réveil de la Kundalini, je ne vais pas entrer dans les détails, amène nécessairement, oblige nécessairement à dégager, à libérer des peurs, des blocages qui sont engrammés dans le corps. Cette voie tantrique oblige à une ouverture du cœur et à une guérison des blessures du cœur pour la circulation de cette énergie sexuelle et quand je dis sexuel, je ne dis pas génital. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi beaucoup de personnes qui ont cru, qui croient encore être prêts ou prêtes et avoir été fuies, il y a une proportion immense de personnes qui en réalité sont complètement bloquées au niveau de cette circulation énergétique. Et on peut passer des années à attendre que l'autre accepte de vivre l'ouverture à la sexualité sacrée, alors qu'en réalité, en raison de, de, de croyances, j'ai beaucoup parlé déjà des croyances religieuses et spiritualistes, mais aussi des peurs, d'abandon, etc., de toute la barricade de protection et de, et de, de défense que l'on a mis en place, eh bien, tout ceci peut empêcher que la circulation de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire l'énergie de la vie sacrée, puisse circuler, puisse se faire en toute fluidité pour pouvoir vivre une véritable relation dans cette réalité 3D, déjà au niveau énergétique, avec notre miroir. Et à mon sens, quelle que soit la forme que doit prendre le couple, la relation de couple, parce que, oui, il ne s'agit pas de forme nécessairement habituelle. Il y a, à mon sens, fondamentalement, une étape essentielle qui correspond, qui, con qui, qui consiste pour celui qui croit attendre, celui qui, ou celle qui croit attendre, à s'ouvrir véritablement à la sexualité, à la circulation de l'énergie entre lui ou elle et son miroir. Parce que, très souvent, attendre l'autre, attendre que l'autre fasse le pas vers une relation qu'on estimerait plus épanouissante, plus épanouissante, eh bien, ça correspond souvent à, ne, à être en réalité encore fermé à cette circulation de l'énergie sexuelle qui est l'énergie de vie. Et je le vois beaucoup dans les accompagnements où, en réalité, il se trouve que en raison d'une nécessité à un moment de se protéger, une nécessité de, parfois en raison d'une hypersensibilité aussi, des blessures de la vie, celui, qui va, celui ou celle qui va être en attente, très souvent, aura été aussi quelqu'un qui aura renoncé, avant la rencontre avec son jumeau, 
à une relation à la sexualité et à l'amour. Et donc, le soi-disant extérieur ne fait que montrer ça. Et donc, plutôt que de croire que la relation de flamme jumelle doit finalement, parce que ça, ça va être, ça peut être complètement une construction de l'ego pour se protéger, plutôt que de croire que cette relation finalement peut être, ne peut être, peut naître que platonique au sens euh, commun du terme, eh bien cette croyance-là euh, est un obstacle au véritable travail que nous sommes venus effectuer, qui est de se resacraliser la sexualité et de vivre cette sexualité sacrée de façon divine dans un corps. Je vous remercie. Je vous invite à liker cette vidéo si le cœur vous en dit, à partager également cette chaîne pour la soutenir. Et je vous dis à bientôt.